দ্বিতীয় হচ্ছে বে তৃতীয় সে দে
আমি ইউ বলতেছি নাকি ও বলতেছি নাকি ও বলতেছি যখন আমি ফোনে কথা বলবো বা একটা মার্কেটে যখন কথা বলবো এই জিনিসটা অনেক ঝামেলা হয় যে ইউ নাকি ও নাকি ও তার মানে এই তিনটা অক্ষরে আমাদের ঝামেলা হয় এই তিনটা অক্ষরে আমাদের বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে এরপর আসা হচ্ছে বে এবং হচ্ছে রে অনেকে বলতে পারেন এটা তো সোজা আজকে আপনি প্র্যাকটিস করবেন আপনার সেলফি ক্যামেরা নিয়ে সেটা হচ্ছে যখন আমরা বলি বে দুইটা ঠোঁট লাগানো থাকে বে বে আর যখন আমরা বলি রে রে ঠোঁট লাগানো যাবে না যখনই আপনি দেখবেন যে আপনার ঠোঁট লেগে যাচ্ছে রে বলার সময় তখন আমার এটা আপনার এটা মনে রাখতে হবে যে এটা বে শোনা যাচ্ছে কারণ আপনার সামনে যে আছে সে কি শুনছে সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা বেশি জোরদার দেব ও ও ই বে আর হচ্ছে রে আর এফ নর্মালি আমাদের সিলেটি ভাই বোনেরা যারা আছেন বা আমাদের সিলেটি ছাত্র ছাত্রীরা যারা আছেন তাদের জন্য এফ কোন কোনো দিনও মাপ নেই কারণ হচ্ছে আপনাদের ভাষার মধ্যে এই একটা আছে যেমন কিতা খরা ঠিক আছে অথবা যারা মোটামুটিভাবে আরবি জানেন তাদেরও এই এফ এর উচ্চারণটা করতে সমস্যা হয় না কিন্তু যারা আমাদের মতো অন্যান্য দৃষ্টিতে আছেন ঢাকা কুমিল্লা মুক্তম তাদের একটু কষ্ট করতে হবে তো প্রতিদিন সকালে এটা প্র্যাকটিস করতে পারেন সেটা হচ্ছে এফ 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 ঠিক আছে তো আমাদের অ্যালফাবেটটা ছিল এটা এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে কিভাবে আমরা উচ্চারণ করতে পারি উচ্চারণের জন্য আমাদের হচ্ছে দুইটা ধাপ আছে দুইটা ধাপ এবং এই দুইটা ধাপকে বোঝানোর জন্য আমরা উদাহরণ দিই একটা বিয়ে বাড়ি নিয়ে আসলে বিয়ে বাড়ি কেন তো রাবানি ভাই আমরা বিয়ে বাড়ির সূত্রটা এখানে কেন অ্যাপ্লাই করি বিয়ে বাড়িটা কেন তো গুরুত্বপূর্ণ আপনার কাছে মনে হয় আসলে মানে উচ্চারণ বিশ্লেষণ করার অনেক উপায় আছে অনেকভাবে সেটা বোঝানো যেতে পারে অনেক মেথড যেটাকে বলে সেটার মাধ্যমে বোঝানো যেতে পারে তবে আমরা এটা আমাদের ব্যক্তিগত একটা নিয়ম আমরা একটা ফর্মুলা আমরা ব্যবহার করে থাকি এবং দীর্ঘ সময় ধরে আমরা সেটা ব্যবহার করে থাকি এটা হচ্ছে বিয়ে বাড়ি ফর্মুলা এটা করার একটা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কিছুটা বিনোদন দেওয়া প্লাস শেখা কারণ আমার মনে হয় যে শেখার পাশাপাশি যদি কিছুটা বিনোদন থাকে তাহলে শেখার প্রতি মানুষের আগ্রহটা একটু বেশি থাকে বা মানুষ সেই জিনিসটাকে একটু ভালোভাবে শিখতে পারে আমাদের এখানে যখন মানুষ ভর্তি হয় ক্লাস করে তখন দেখা যায় যে আমরা আরো সময় নিয়ে সেই জিনিসটা বুঝাইতে পারি আবার দেখা যায় যে আমরা যখন একটা ভিডিওতে শেখাই তখন কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদেরকে মানে যেটা বোঝাইতে হয় তো উভয় ক্ষেত্রে এটা আসলে খুবই ইউজফুল একটা নিয়ম এবং সেই নিয়ম আসলে আমরা দেখে দেখেছি যে এই নিয়মের মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে কিন্তু মানুষ এই জিনিসটা তাড়াতাড়ি ধরতে পারে তার মানে একটা ফর্মুলা আছে যে ফর্মুলাটা যদি আপনি একটা গল্প আর কি মূলত সেই গল্পটা যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে ওই গল্পটাকে ব্যবহার করে আপনি ফরাসি উচ্চারণ মোটামুটি এমনভাবে করতে পারবেন যে তা যার সাথে কথা বলছেন সে জন্য আপনার কথাটা বুঝে নেয় এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সেটা একদম পূর্ণাঙ্গ শুদ্ধ হওয়া যায় আর কি তো সেটাই একটু সিম্প্লিফাই করে উপস্থাপন করা হয় আমাদের বিয়ে বাড়ি ফর্মুলা সেটা পরবর্তীতে যখন উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা হবে সেখানে আমরা অবশ্যই জানব ওকে হ্যাঁ একজন হচ্ছে আছেন যে হচ্ছে আমাদের নিয়মিত দর্শক করা যেতে পারে কারণ নাজমুল নজরুল ইসলাম শান্ত সে অলরেডি বল ফেলছে যে বিয়ে বাড়ি বরযাত্রী বিনাদাতি মহামান এগুলো তো সবই আগের লাইভেতে ছিল তো এই বিষয় নিয়ে এটা হচ্ছে ধন্যবাদ যে আপনি আমাদের আগের লাইভ দেখেছেন এবং এই লাইভটিও দেখতেছেন কারণ হচ্ছে যেই লাইভে এই বরযাত্রী এবং বিয়ে বাড়ি ফর্মুলা নিয়ে কথা বলা হয়েছিল সেটা দুই হাজার আঠারোতে অথবা উনিশে তো চার বছর পর আপনি আবার দেখতেছেন ধন্যবাদ তো এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে আমাদের লাইফ ক্লাসের যে বিয়ে বাড়ি ফর্মুলাটা এটা একটা সাকসেস ছিল আর এই কারণে আমরা ফর্মুলাটা চেঞ্জ করি নাই এই বছর আমরা এই ফর্মুলাটাই রাখতেছি যাদেরকে আবার নতুন করে শেখানো প্রয়োজন সেই জন্য আর যারা মনে করুন যে অ্যাডভান্স হয়েছেন আমাদের যে গত চার বছরের যে লাইফ ক্লাস গুলো আছে সেগুলো আবার পুনরায় দেখতে পারবেন এগুলো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সুন্দর করে সাজানো অবস্থাতে আছে 
মিরাজ হোসেন বলেছেন যে আপনারা যদি সাপ্তাহিক একটা ফ্রি ক্লাস দিতেন সাপ্তাহিক তাহলে ভালো হতো তো আপনার জানার উদ্দেশ্যে বলতেছি আমাদের প্রতি মঙ্গলবার ইতিমধ্যে আমাদের একটা ক্লাস আছে সেখানে ফ্রি ক্লাস দেওয়া হয় তো আপনি সেখানে উপস্থিত হতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটা হচ্ছে আমাদের অনেক বছর ধরেই চলতেছে মাঝখানে করোনার কারণে আমরা কিছুদিন এটা বন্ধ রেখেছিলাম আবার এটা শুরু করা হয়েছে এবং প্রতি মঙ্গলবার দুইটা ব্যাচে সাধারণত ফ্রি ক্লাসগুলো করানো হয়ে থাকে এক্সাক্ট টাইমটা আমার এখন মনে নেই কিন্তু আমি আপনাদের আগামী লাইভ ক্লাসে এটা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এগুলোর উচ্চারণ হয় হচ্ছে একা বা এ 
এরপরে আমাদের যদি আ এন বা ও এন আ এম বা ও এম যদি একসাথে থাকে উচ্চারণ হয় আ উচ্চারণ হয় আ হয় স্বরে আ চন্দ্রবিন্দু আকার অথবা শুধু আকার চন্দ্রবিন্দু এরপরে হচ্ছে এই আ এর বদলে শুধুমাত্র যদি আপনি এখানে বসান ই এন ঠিক আছে বা আই এন যদি একসাথে বসান অথবা যদি আপনি বসান এখানে ই এম অথবা যদি বসান আ ই এন অথবা ও ই এন অথবা আ ই এম যদি একসাথে বসান আচ্ছা আমি একটা ভুল করেছি সেটা হচ্ছে এখানে উচ্চারণটা হয় অ এখানে উচ্চারণটা হয় অ আর এই লিস্টে সেটার উচ্চারণ হবে হচ্ছে আ ঠিক আছে তাহলে আ এন ও এম আ এম ও এম উচ্চারণ হয় অ ই এন বা ই এম আ ই এন অথবা ও ই এন বা আ ই এম যদি একসাথে থাকে উচ্চারণ হয় আ उच्चारण रस्कार उच्चारण म उच्चारण म मय चंद्रबिंदु म से आश जो एक थे उच्चारण है इन जो एक थे उच्चारण इतटुकु आपात शिखी आज के क्लस से उच्चारण 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 साधारण হ্যাঁ আরেকজন লিখেছেন হচ্ছে ও তে সেবার উচ্চারণ হয় এ 
এটা হচ্ছে যেটা বলেছিলাম লাস্কি হচ্ছে একটা সাধারণ একটা লিস্ট যেমন আ ই ও এন এর উচ্চারণ হয় এ তারপরে হচ্ছে আ ই তে এর উচ্চারণ হয় এ এটা আজকে আমরা এত দূর যাচ্ছি না আজকে একটা প্রাথমিক ধারণা তো সাধারণত প্রত্যেক বছর যখন আমরা ক্লাসটা করাতাম তখন এমনও দেখা যেত নরমালি ক্লাসটা আমরা শুরু করতাম হচ্ছে 10টা থেকে বা 9টা থেকে তখন আমাদের সাথে বাংলাদেশ থেকেও অনেকে যোগদান করত কিন্তু এবার একটু লেটে আমাদের ক্লাসটি শুরু করা হয়েছে কারণ আমাদের ভোট বেশি পেয়েছে হচ্ছে 11টা তো বাংলাদেশ সময় এখন অনেক রাত তো আমাদের ক্লাসটি অনেকে কানাডা থেকেও দেখে থাকেন আবার অনেকে বেলজিয়াম থেকেও দেখে থাকেন তো বিভিন্ন দেশে যেখানে ফরাসি চলে সেখান থেকে আপনারা দেখে থাকেন আবার ইন্ডিয়া থেকেও দেখে থাকেন তো ফ্রান্সের তো বিভিন্ন এলাকা তো আছে তো আমাকে একটু জানাতে পারেন যে আসলে কে কোন এরিয়া থেকে আমাদের ক্লাসটি আজকে দেখতে পারতেছেন ইতিমধ্যে আমাদের সাথে धन्यवाद
আসে হচ্ছে ও ও এর উচ্চারণ আসছে আমাদের ওকার এর পরে আসে হচ্ছে আমাদের এফ তো এফটাকে আমরা র খ শব্দ দিয়ে দিলাম ইতিমধ্যে আমাদের উচ্চারণ হয়ে গেছে আ প টি এর উচ্চারণ ব্যঞ্জন বর্ণের কোনটা টি এর উচ্চারণ ব্যঞ্জন বর্ণে ত এর মতো তাহলে আমাদের মূল উচ্চারণটা কি হলো আ প তে তাহলে এটাকে আমরা উচ্চারণ করতে পারি হয় নাকে একটু নাকে সাউন্ডে আ পখতে অথবা যদি রিস্ক ফ্রি বলতে চান যেমন আমরা অনেকে বলি চাঁদ অনেকে বলি চাঁদ কিন্তু এটা নাকে বাজাতে হবে তখন আমরা ময়ের উচ্চারণটা আনতে পারি এবং আমরা সহজভাবে বলতে পারি আম পখতে আম পখতে যখন ই এম অথবা ও এম থাকে তখন অম অথবা আম ও আমরা বলতে পারি তাহলে আম পখতে আম পখতে আম পখতে ঠিক আছে আম পখতে দ্বিতীয়টা যদি যাই সেম এখানে আমাদের ও এফ আছে ও এফ এর জন্য আমরা বসাইলাম এটা তে তাহলে ব্যঞ্জন বর্ণে ত আমরা ইতিমধ্যে শিখে গেছি এখন পে ও এফ একসাথে উচ্চারণ প ও এম এই যে ও এম যদি একসাথে থাকে উচ্চারণ হয় অ তাহলে আগেটা ছিল আ পখতে আ পখতে পরেরটা হলো অ পখতে অ পখতে অ পখতে এখন তৃতীয়টা তৃতীয়টা হচ্ছে আ এন এর উচ্চারণ হচ্ছে আমরা জানি অ তাহলে অ এর আমরা চন্দ্রবিন্দু নিলাম অ এর নিলাম হচ্ছে আমরা চন্দ্রবিন্দু তে তে এর নিলাম হচ্ছে আমরা ব্যঞ্জন বর্ণের ত পে ও এফ পে ও হচ্ছে পু এম এর উচ্চারণ হচ্ছে র আর ই এম এর উচ্চারণ হচ্ছে আ তাহলে এটা হয়ে গেল আম পখ তম পখ তম অনেকেই বলতে পারেন ভাইয়া এই যে লাস্টে একটা তে আছে এই তে এর উচ্চারণটা তো হইতেছে না এটার কারণ কি তো আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে ফরাসিতে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে যদি কোন একটা কনসন বা কনসোনেন্ট ওয়ার্ড এর শেষে থাকে তখন আমরা সেই ওয়ার্ডটার উচ্চারণ করি না অনেক হয়তো বা হতাশ হয়ে যাবেন হায় হায় যেন মুখস্ত করব কি হবে আসলে হতাশ হওয়ার কিছুই নাই যেমন একটা উদাহরণ দিই আপনি মনে করেন রেগুলার একজন জাপানিজ অথবা চাইনিজকে দেখেন না মনে করেন একদিন একজন চাইনিজকে দেখলেন আরেক দিন আরেকজন জাপানিজকে দেখলেন আরেক দিন আরেকজন কোরিয়ানকে দেখলেন এখন আপনার কাছে কিন্তু মনে হবে যে তিনজন আসলে একই রকম বা অনেকে দেখবেন অনেক হচ্ছে ফরাসিরা আমরা যখন বাংলাদেশি পাকিস্তানি বা ইন্ডিয়ানরা যদি একসাথে হই তো পাবো তখন তারা আসলে বুঝতে পারে না আসলে কে কোন জাতি কিন্তু আমরা কিন্তু বাংলাদেশিরা কিন্তু বুঝতে পারি যে কে বাংলাদেশি কে পাকিস্তানি কে ইন্ডিয়ান তো এখন আপনি যখন একজনের সাথে রেগুলার দেখা হবে সচরাচর হবে আপনি তার মানে তাকে চিনে ফেলতেছেন আপনি একজন ব্যক্তিকে যখন রেগুলার দেখবেন একজন চাইনিজ জাপানিজ বা কোরিয়ান আপনি বুঝে ফেলতে পারবেন যে সে চাইনিজ নাকি জাপানিজ নাকি কোরিয়ান একইভাবে এই যে আমি আ এন তে লিখেছি কিন্তু উচ্চারণ করছি অ নাইনটি পার্সেন্টের উপরে কোন ওয়ার্ড যখন শেষ হয় সেটা শুধু আ এন দিয়ে শেষ হয় না ম্যাক্সিমাম জায়গায় আ এন তে দ্বারা শেষ হয় তার মানে আপনি যখন এই পাঁচটা ওয়ার্ড এরকম শিখে ফেলবেন বা দশটা ওয়ার্ড শিখে ফেলবেন যেগুলো আ এন তে দ্বারা শেষ হচ্ছে এবং আ এন এর উচ্চারণ অ হচ্ছে এই পঞ্চাশটা একশোটা ওয়ার্ড তখন দেখবেন মিলে গেছে তার মানে বিষয়টা এরকম না যে আপনি ফরাসিতে এক লাখ দুই লাখ ওয়ার্ড আছে আপনার সব বানান করে করে মুখস্ত করতে হবে পাঁচটা ছটা মুখস্ত করব দেখবো যে ওটার সাথে আমাদের একশোটা বা পঞ্চাশটার মতো ওয়ার্ড মিলতেছে নিয়মে ওকে তো এখন হচ্ছে আমাদের সবার লাস্টেরটা সবার লাস্টেরটা আমরা একজন মাত্রই বরযাত্রী পেয়েছি সেটা হচ্ছে ও এফ এর উচ্চারণ সেটা হচ্ছে একা তাহলে তে তে এর উচ্চারণ হচ্ছে ত তার উচ্চারণ আমরা পেয়ে গেলাম অলরেডি ইতিমধ্যে তে এখন এই আ এই আটা কিন্তু আমাদের কি না আটা আমাদের কোনো বরযাত্রী না তাহলে সরাসরি আমরা সাধারণ আ লিখে ফেলবো দুইটা পে আছে আমরা একটা পে দেবো 
মানে একটা উচ্চারণ দেব তো দুইটা পেজ আছে ফরাসিতে কনসোনান্ট যদি আমরা ব্যঞ্জন নামের সাথে মিলাই সেটা হবে প তাহলে প ও এ এই যে প তে তাহলে এখন দেখেন আমাদের চারটা উচ্চারণটা কি হলো প্রথমটা হচ্ছে আ পখতে দ্বিতীয়টা হচ্ছে অ পখতে আ পখতে অ পখতে আ পখত আ পখত আ পখত আর এটা হচ্ছে আ পখতে দেখেন এখানে শুধুমাত্র কোথায় ডিফারেন্স বা পার্থক্য একটা হচ্ছে আ একটা হচ্ছে অ আ অ আর এটা হচ্ছে আ পখত আর এটা ছিল আ পখতে এখন কোন ব্যক্তি যদি এই বর্জাত্রী না শিখে এই চারটা ওয়ার্ড মুখস্থ করতে যায় দেখেন তাহলে এটা তার কাছে কতটা কঠিন হইতে পারে এই কারণে আমরা বা আমি এই চারটা উদাহরণ একসাথে নিলাম সেটা হচ্ছে আপনি যদি বর্জাত্রী জানা থাকে তার মানে আপনি যে কোনো উচ্চারণ সিলেবাল বাই সিলেবাল সঠিক উচ্চারণ করতে পারতেছেন কথা আছে না যে নতুন বিয়ে হইছে এখন হচ্ছে কিভাবে আত্মীয়তা করা যাবে मुखस्त कर उच्चारण करते हैं उदाहरण नहीं उच्चारण करते मैं जवाई गुरुपूर्ण उच्चारण उच्चारण तो भाई जैसे फ्री थे खुबी छोटा 
उच्चारण उच्चारण 
तो यहाँ ने हमारे प्रथम होते वार्तक के आसे होते हैं ओ अक्षों एगु ओ अक्षों एगु उच्चरण होते हैं एकार अच्छा हमें उन्हीं का निर्भर करें एकार आर 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 अच्छा आरेक तो वार्तक के आसे से आश से आश उच्चरण होते हैं तानी पोष एक हम हमारे देखा ने एम आसे बांग्लार व्यंजन बोलने मौयर मोतो उच्चरण होगे ताले एम आ मा आर ऐसे उच्चरण रॉय हो शंको उच्चरण की माक्षी हुई से ना उच्चरण की हुई से माक्षे उच्चरण होते हैं माक्षे एक हम कौन सा होते हैं ताहोले क्या ना हमरा माक्षी बोली इस जमाने को रहन आपने ला ए दुई हजार तेईस शाले ऐसे इसे लाइव क्लास पास हैं बाद दुई हजार बारो शाल थे के इसे � आपने लाख फरारी शिक्षित पढ़ते से 2012 शाल थे के एक फसे आवे क्लब बनी ओफियोरा बा ओफियोरा फॉर्मेशन उसे क्लास होते से ए 2012 शाल लाख में जाना ऐसे से तारा गिन तो आपने दर में तो ऐसे सुख टर पाए ना है तादेव शे तो खौन आपने दर में तो एक ओन गूगल खादुक्सियों बा गूगल ट्रांसलेट � हुई से शे वो एक रूप रे एक्शन एक वो था कि लेज़ उच्चारण टा होए एका शेखर आश्रय शे जानतो ना शे उच्चारण करते से मार्क शी मार्क शी तो इतना शोने शोने आमना शोने उच्चारण करी मार्क शी किंतु ए दो हज़ार तेईस शाले ऐसे जो दिया हमरा गूगल ट्रांसलेट ना भी हर कोई जो दिया हमरा ए लाइफ क्लास बा जेविति ये भूलोच्चर और आपने किसी के से तान ना, हमारे नीचे, कारण ये मॉडर्न जगे, आम्रस जगे एक ओने टाइफ़ून चलाई, एक टा मोबाइल चलाई, एंड्रॉइड बा आईफ़ून, शेखर जगे आम्र गूगल ट्रांसलेटर लिसनिंग ना शुमी बा उच्चर ना शुमी, शेखर तो वो चाना देर बैठ सोता, कारण आपने देख � तो अपन अमरा अनेक उच्च चरण देखे जाम बोर्शी के थिया मों अमरा तो अपन की कोई भी नो सॉफ्टवेयर के माध्यम में ब्रिटिश एक्सेंट बा ब्रिटिश उच्च चरण बोर्शी का चेस्ट करी तो एक ओन ये अमरा मॉडर्न जो गया सी एक ओन आप ये देख चें देख शोने शोने शिक्षा मोतो समय में तो अपन ये देख चें देख श शिता गूगल ट्रांसलेट में माध्यमिक जरिए नहीं जो चरण टा क्या मामूस है आज उन्हें लोगों को आरोग्य से भी सुवार्ड देखे जा रहा हम रा जे वार्ड को लाम रा प्रोटीन हो तो बुरु चरण को लेते हैं तो मार्क्से एक बार इधर आमी जे अलगाय डारिया से क्लास करा ची शे अलगाय नंबर देखी देखी क्या क्यों चरण टा ओके तो एक बार इस जमान को रन एक तो जाएगा ना तो अमार व्यक्ति को तो विमुक्त मते 90 परसेंट के ऊपर है इटर वो चरण कोर भी होते हैं ओवर विला ओवर विला आज हम देखिए इटर ओवर विला है ना कि पहले में तो आ युते वो चरण है ओ ताहोले आज सामना पहले में तो बहुत ज़्यादा चॉइस की बहुत ज़्यादा की क्या सी इस ओ ए आसे होते हैं हमारे बोर्डर्ट्री एकार एक पर होते हैं ओ ए हमारे बोर्डर्ट्री आसे एकार और आ यू हमारे बोर्डर्ट्री आसे होते हैं ओ एक बार हमने देखी थी तो आ यू तो उच्चरण है लो ओ बे ओ ए उच्चरण है जैसे बे माना होते हैं पहले में तो बे उच्चरण होते हैं बे माना होते हैं बो ओ ए तेरे ओ बेर वे ई तेरे वे रुचरण वो ई रुचरण रोशिका तेरे ओ बेर वी एक बार आसे होते हैं हमारे एल एल रुचरण बांग्लार बंजर में होते हैं लो तेरे एल एवं ई में लो है जो ली एवं ओ एर आसे उच्चरण हमारे नीले लम होते हैं ए तेरे ए टा शंदर हमारे नीले लम ऑन तीस तो ए का तेरे कौन तेरे कौन तो चरण एक ओवर विला हुई से नहीं ना वो चरण क्या हुई से ओबेर विलिए ओबेर ओ 
Aubert Villiers. Aubert Villiers. Aubert Villiers. Et là, je vous dis, les Anglais sont très importants. Ils sont très importants. Aubert Villiers. Forcément, ils sont très importants. Aubert Villiers. 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 এবং এটা মারাত্মক ধরনের সমস্যা হইতে পারে কেমন মনে করেন আমরা সবাই চিনি যে বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কি মনে করেন বাংলাদেশের সবাই রাজধানীর নাম জানেন হচ্ছে ঢাকা ঠিক আছে এখন কোন একজন বিদেশী আপনাকে গিয়ে বলল যে আচ্ছা ভাইয়া আপনি কি এই জায়গাটা কি চিনেন দেখেন আমি বেশি কিছু চেঞ্জ করে নেই শুধুমাত্র এই কার্যক্রম করে দিয়েছি ঢাকা হয়ে গেছে ঢাকু কোন বিদেশে যদি আপনাকে বলে আপনি ঢাকু চিনেন আপনি কিন্তু বলবেন এটা আবার কোন জায়গা তো এখন ওবেস ভিলিয়ে থেকে যখন আপনি একজন ফরাসিকে বলবেন যে আমি ওবার ভিলা যাব সে কিন্তু বুঝতে পারবে না যদি সে এই এলাকায় না থাকে তা আমার একদিন হচ্ছে আমি নিজে বাস্তবিকভাবে এক্সপেরিয়েন্স আমার সামনে এক ভাই বলতেছিল যে আমি মেরি দবার ভিলা যাব মেরি দবার ভিলা उच्चरण मेहरी उच्चारण देखी मन दुखित उच्चारण তাহলে অনেকে আমরা বাংলাদেশী ভাইরা বলি এটা হচ্ছে কো বাই এখন দেখি যে এটা হচ্ছে না কি আমরা জানি ফরাসিতে প্রথমত সে বলার জন্য ইংলিশে যেমন হি এবং শি আছে ফরাসিতে এরকম আছে ইল এবং এল তা আমরা জানি এটা সব সময় উচ্চারণ হয় এল আর আমাদের এখানে বর্জাতি আছে হচ্ছে ও ইউ মানে হচ্ছে রসকা তাহলে পের জন্য আমরা নিলাম প ও ইউর জন্য উচ্চারণ নিলাম পু তাহলে পয়সকালে পু বের জন্য উচ্চারণ নিলাম ব এবং এল নিলাম হচ্ছে এইভাবে তাহলে উচ্চারণ হয়ে গেল পু বেল পু বেল তো যারা বলে থাকেন পু বাই সেটা কিন্তু পু বাইল না উচ্চারণ হচ্ছে পু বেল তো এইভাবে আমরা অনেকে এই শুনে শুনে আরেকজনের মাধ্যমে শেখার মাধ্যমে অনেক উচ্চারণ ভুল বলে থাকি যেমন মেট্রোর স্টেশন হচ্ছে মনে করেন একটা মেট্রো স্টেশন যদি লিখি এটার উচ্চারণ হচ্ছে মনে করেন যদি এটা লিখি তাহলে ফরাসিতে যদি আমাদের এইস এর পরে একটা ভয়েল থাকে তখন এইস এর উচ্চারণটা উজ্জ থাকে সে আসে উচ্চারণ এখানে হচ্ছে তালি বসো দেখবেন পাঁচ নাম্বার স্টেশনে मेट्रोते जाए 
চিল্লাইয়ে চিল্লাইয়ে বলতেছে অস 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 কিন্তু আমরা বাংলাদেশে বলতেছি হুস 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 না ভাইয়া এটা হুস না এটা উচ্চারণ হচ্ছে অস উচ্চারণ হচ্ছে অস 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 একই ভাবে আমরা যদি দেখি আরেকটা উচ্চারণ যেটা হচ্ছে আমাদের 7 নম্বর মেট হতে আছে 7 নম্বর মেট হতে মনে করেন এই যে স এবং এফ উচ্চারণ হচ্ছে কয়রে ফোলা রশিকা আছে হচ্ছে ই উচ্চারণ হয়ে গেছে খি কয়রে ফোলা রশিকা খি এম এ উচ্চারণ হয়ে গেছে কি মে তাহলে উচ্চারণ হলো খি মে খি মে খি মে এখন যে ব্যক্তি এই ও এর উপর আক্ষর এগো থাকলে যে একাল উচ্চারণ হয় এটা জানে না তার জন্য খি মে এর মধ্যে উচ্চারণটা কি হইছে একটু বলেন তো না বলার দরকার নাই সেটা একটু মানে হাসাহাসি হয়ে যায় আমাদের ক্লাসে তো যাই হোক তো খি মে তো এখন যদি আমরা রেজুমে করি আমাদের সাথে ইতিমধ্যে 185 জনের উপরে আছেন এবং ক্লাসটি 1 ঘন্টা ধরে চলতেছে আপনাদের ধন্যবাদ যে আপনারা 1 ঘন্টা যাবত ক্লাসটি দেখতেছেন আমরা আর ক্লাসটি বাড়াবো না দুর্গ বাড়াবো না আমরা সারাংশটা নি সেটা হচ্ছে যে এখন আমাকে একটু বলেন যে কারটার মনে হইতেছে যে আমরা উচ্চারণ এক রকম করেছি এবং হচ্ছে লেখা আরেক রকম লিখতেছি এরকম কি কি এরকম কি না সাধারণত আমার ক্লাসে যারা থাকেন তাদের স্বাভাবিকভাবেই অ্যানসার হয় না এবং সাথে তারা এডও করে যে এত দিন তো আসলে আমরা বর্জাতি চিন্তা না তো এখন আমরা আসলে কেন এরকম মনে হয় উচ্চারণ করতেছে এক রকম এবং লিখতেছে আরেক রকমের কারণ হচ্ছে অ্যালফাবেটটা ইংরেজির মতো দেখতে আসলে ফরাসি যেহেতু ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে এবং ফরাসি ফ্রান্স ইংল্যান্ড বেশি কিন্তু দূরে না এই যে যেমন হিন্দি বাংলা উচ্চ মানে লেখা ভিন্ন হইল কথার মানে কথার ধরনটা কিন্তু প্রায় এক রকম এখন মনে করেন আপনি অ্যালফাবেট দেখতেছেন মনে করেন একজন ব্যক্তি বাংলাদেশ থেকে ভারতে গেল এন্ড ভারতে যাওয়ার পরে সে যদি হিন্দি লেখা দেখে সে যদি বাংলা উচ্চারণ করতে চায় অথবা কেউ যদি বাংলা উচ্চারণ বাংলা লেখা দেখে হিন্দি উচ্চারণ করতে চায় সেটা কি সম্ভব সেটা সম্ভব না একই ভাবে এই ফরাসি যখন আমরা প্রথম প্রথম ফ্রান্সে আসি দেখি যে আসলে এটা তো ইংলিশের মতো লেখা তো আমরা কি করতে যাই ফরাসিকে ইংলিশের মতো উচ্চারণ করতে যাই যার কারণে হচ্ছে আমাদের ফরাসি উচ্চারণটা হয় না তো যেমন এই যে মনে করেন একটা উচ্চারণ আছে এই উচ্চারণটা যদি আমরা দেখি এখানে ই এন এর উচ্চারণ হচ্ছে আ টি এর উচ্চারণ হচ্ছে ত তাহলে তা আ এন এর উচ্চারণ হচ্ছে ক उच्चरण करते हैं मन अनुरोध कर আমরা আগামী ক্লাসে যেটা করব সেটা হচ্ছে আগামী ক্লাসে আমি টেক্সট লিখব ডাইরেক্ট টেক্সট লেখার মাধ্যমে আমরা ফরাসি উচ্চারণ করা শিখব তো আশা করি আপনাদের ক্লাসটি ভালো লেগেছে এখনো ক্লাসটি যারা শেয়ার করেন নাই তারা দয়া করে আমাদের ক্লাসটি শেয়ার করবেন এবং এই লাইভ ক্লাসে দেখার জন্য ধন্যবাদ আর হচ্ছে আমরা জানেন যে আমরা শুধুমাত্র লাইভ ক্লাস অর্গানাইজ করে থাকি না আমরা 2012 থেকে আমরা বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ক্লাস করে মানে করে যাচ্ছি क्लसार्जन आज के लाइव